সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ার আছো অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে অথবা বিবিএস ফার্স্ট কোর্স থার্ড ইয়ারে যারা ফাইনাল পরীক্ষার্থী আছো ফাইনাল ইয়ারে তোমাদের জন্য অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং যে সাবজেক্ট আছে সেখান থেকে চ্যাপ্টার ওয়ান অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার ইকুইটি এই চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছর ম্যাথ আসে এবছরও আসবে সুতরাং এই চ্যাপ্টারটার গুরুত্ব বা ইম্পর্টেন্স কি সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না তো সেখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাজেশন নিয়ে হাজির হলাম যে সাজেশনটা যারা দুই সালের ডিগ্রি পরীক্ষার ছিল বা পরীক্ষার্থীদের তোমাদের দুই সালের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটাই একটু চেঞ্জ হয়ে অনার্স আবার দুই সালে আসছিল তার মানে তোমাদের বইতেও এই প্রশ্নটা আছে আমরা এই প্রশ্নটা বুঝাই দিব বুঝিয়ে এই প্রশ্নটা কিভাবে আমরা সলভ করব সেটা দেখাবো আজকের এই সলভটা বা আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে স্টক হোল্ডার ইকুইটি নিয়ে তোমার আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবা সবাই অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড সিক্সটিন কর্পোরেশন হ্যাড ফলোইং স্টক হোল্ডার ইকুইটি অ্যাকাউন্ট জানুয়ারি ওয়ান দুই মানে হলো দুই সালের পয়লা জানুয়ারিতে শ্যালটেক কর্পোরেশনের কিছু হিসাব বা ব্যালেন্স নিচে দেওয়া হলো তাদের কমন স্টকের ব্যালেন্স হলো টাকা টেন পার ভ্যালু টোয়েন্টি সিক্স লাখ অর্থাৎ প্রতি শেয়ার দশ টাকা দামে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা তাদের কমন স্টকের ব্যালেন্স এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা কমন স্টকের মোট টাকা দেয়া আছে প্রতি শেয়ারের দাম দেয়া আছে কিন্তু শেয়ার কত উল্লেখ নাই অনেক সময় অঙ্ক করার সময় আমার শেয়ারটা শেয়ারের সংখ্যাটা লাগে তাইলে আমরা কিভাবে শেয়ার সংখ্যাটা বের করব শেয়ার সেটা হলো মোট টাকাকে অর্থাৎ ছাব্বিশ লক্ষ টাকাকে প্রতি শেয়ারের দাম দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে ছাব্বিশ লাখকে দশ টাকা দিয়ে যদি ভাগ করো দুই লাখ ষাট হাজার যেটা আসবে সেটা হলো মোট শেয়ার তার মানে এই কোম্পানির মোট শেয়ার হলো দুই লাখ ষাট হাজার এবং মোট টাকা হলো ছাব্বিশ লক্ষ টাকা আর প্রতি শেয়ারের দাম হলো দশ টাকা পেইড ইন ক্যাপিটাল ইন এক্সেস অফ ফার্ভেলু তার ব্যালেন্স হলো পনেরো লক্ষ টাকা রিটার্ন আর্নিংসের ব্যালেন্স হলো বত্রিশ লক্ষ টাকা এটা হলো জানুয়ারি একের ওপেনিং ব্যালেন্স স্টক হোল্ডার ইকুইটির তারপরে কি বলছে ডিউরিং দ্য ইয়ার দ্য ফলোইং ট্রানজাকশন অকার্ড ওই বছরে তার নিম্নলিখিত লেনদেনগুলো সংগঠিত হয় এপ্রিলের এক তারিখে বলছে ডিক্লার এ টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ক্যাশ ডিভিডেন্ট পার শেয়ার টু স্টক হোল্ডার ক্যাশ ডিভিডেন্ট খেয়াল করবা নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করছে প্রতি শেয়ার দেড় টাকা ধরে অথবা এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ধরে মেয়ের এক তারিখে বলছে ফেড ডিভিডেন্ট ডিক্লার ইন এপ্রিল এপ্রিল মাসে তাদের ডিভিডেন্টগুলোকে পরিশোধ করতে হবে অর্থাৎ যে লভ্যাংশগুলো এপ্রিলে ঘোষণা করছে মে মাসের এক তারিখে এসে সেগুলো পরিশোধ করতে হবে জুনে বলছে অ্যানাউন্সড মানে প্রচার করছে এ টু ফর ওয়ান স্টক স্প্লিট যাদের একটি শেয়ার আছে তাদেরকে দুটি শেয়ার দেয়া হবে প্রিয়র টু দ্য স্প্লিট দ্য মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার ওয়াজ টাকা টোয়েন্টি ফোর এই শেয়ারগুলোকে তারা বাজারে আবার বাজার মূল্য নির্ধারণ করছে চব্বিশ টাকা করে অগস্টের এক তারিখে বলছে ডিক্লার টেন পার্সেন্ট স্টক ডিভিডেন্ড টু স্টক দ্য মার্কেট প্রাইস অব দ্য স্টক ওয়াজ টাকা টেন পার শেয়ার তারা আবার স্টক ডিভিডেন্ট ডিক্লার করছে অগস্টের এক তারিখে দশ পার্সেন্ট এবং স্টক ডিভিডেন্ট ডিক্লার করার পরে তাদের মার্কেটের সেটা প্রাইস দাঁড়ায় ছিল বাজার মূল্য দশ টাকা অগস্টের একত্রিশ তারিখে ইস্যুড দ্য শেয়ার ফর দ্য স্টক ডিভিডেন্ট ইস্যুড করছে দ্য শেয়ার ফর দ্য স্টক ডিভিডেন্ট ওই স্টক ডিভিডেন্টগুলোকে আবার ডিক্লার করার পরে তেগুলো আবার ইস্যু করছে ডিসেম্বরের এক তারিখ বলছে ডিক্লার এ টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো পার শেয়ার ডিভিডেন্ট টু স্টক হোল্ডার্স ডিসেম্বরের এক তারিখে এসে তারা আবার ক্যাশ ডিভিডেন্ট ডিক্লার করছে দেড় টাকা করে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখে এসে বলছে ডিটারমাইন দ্যাট নেট ইনকাম ফর দ্য ইয়ার ওয়াজ টাকা সিক্স লাখ তাদের নেট ইনকাম ধার্য করছে ছয় লক্ষ টাকা এটা হলো আমাদের টোটাল প্রশ্ন এরপরে আমাদের যে করণীয় ইনস্ট্রাকশনস বা রিকোয়ারমেন্ট কি করণীয় কি দুইটা করণীয় আছে খেয়াল করো এ নাম্বার বলছে জার্নালাইজ দ্য ট্রানজাকশন অ্যান্ড দ্য ক্লোজিং এন্ট্রি ফর নেট ইনকাম অর্থাৎ লেনদেনগুলো যাবেদা দাখিলা দাও এবং যে নেট ইনকাম আছে সেটার ক্লোজিং এন্ট্রি দাও বি নাম্বারও বলছে কম্পিউট দ্য স্টক হোল্ডার ইকুইটি একটি স্টক হোল্ডার ইকুইটি তৈরি করো তো এই প্রশ্নটা আমরা আমাদের ফেসবুক পেজে এটা সমাধান দিয়ে দিছি এই ভিডিওর প্রথম কমেন্ট সেকশনে সেই সমাধানের লিঙ্কটা আমি দিয়ে দিব অথবা আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা দিয়ে দিব তোমরা এই প্রশ্নটার সমাধান যেটা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখে নিবা এই সমাধানটা দেখার পরে অর্থাৎ এই সাজেশনের সমাধানটা দেখার পরে আশা করি তোমাদের অ্যাকাউন্টিং ফর স্টক হোল্ডার ইকুইটির আর কোনো সমস্যা থাকবে না 
तो क्लस टा बेसि शेयर कर भल लगले बस बस शेयर कर ले सब छात्र छात्री और शिक्षार्थी उपकृत हो भलो थकबा सबाई शुभकामना रही सलैकुम वरहमतुल्ला वरक